خوشحالم که در این روز عالی و عزیز این موقعیت رو داریم اول اصلا که میتونیم دور همگی جمع بشیم با هفته پیش گفته بودم باید تعطیل باشه که کلیسا نباشه خیلی مخصوصا روز قیام عیسی مسیح روز مهم این روز عالی شاید خیلی موقعات همگی تبریک میگیم یا واقعا دقیقا نمیدونیم که چه اتفاق افتاد میگیم اوکی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد اما از این امروز سال روز مهمترین عجیبترین قدرتمندترین و شکست ناپذیرترین اتفاقی هستش که در تمام جهان رخ داده تمام کائنات به خودش دیده اتفاقی که هرگز پیش از اون رخ نداده بود اما بعد از اون به صورت مرتب اتفاق میفته و رخ میده از اون روزی که نقشه خدا کامل شد روزی که خدا ثابت کرد به همه نه فقط به قوم خودش نه فقط به کسایی که او باور دارن به همه انسان ها حتی دشمنان خودش ثابت کرد که او و تنها او و حقیقتا او خدای قادر مطلق است نه فقط در آسمان بلکه بر زمین و زیر زمین نه فقط بر انسان ها و سایر موجودات بلکه بر شیطان و تمام نیروهای تاریکی فقط اوست که حکومت میکنه فقط اوست که پادشاهی میکنه فقط اوست که قادر مطلق این روز رو جشن میگیریم روزی که شیطان اگه تا اندازه شک داشت و یا حتی به روی خودش نمی آورد و از وقت ما این چیزهایی رو میدونیم به روی خودمون نمی آوریم. روزی که شیطان اگر شک داشت و یا حتی به روی خودش نمی آورد که محکوم به شکسته محکوم به نابودیست نقشه های او در حضور خدا برای همیشه باطل عزیزان با چشمان خودش شکست خودش و پیروزی مطلق خدا رو دید روزی که سه بود از مرگ عیسی ناصری گذشته بود جسد او در قبر و روح او در عالم مردگان بود اما عزیزان این روز این روز با این جملات شکوه مند و کوبنده و تکان دهنده شروع شد که چرا زنده را در میان مردگان میجوید او اینجا نیست بلکه برخواسته هلویا چرا زنده رو در میان مرده ها می جوید از آن همین چند جمله کوتاه همین چند جمله کوتاه پایان حکومت و تسلط دائمی شیطان بر انسان رو اعلام می کنه. همین چند جمله کوتاه که تو ای شیطان که تو ای شیطان بزرگترین اسلحه خودت که مرگ است با اون هم نمیتونی بر انسان ها تسلیم داشته باشی حتی با بزرگترین قدرت خودت که مرگه و نمیتونی دیگه بیشتر از این افراد رو انسان ها رو در قبل و دور برای همیشه نگه داری و از آن خودت کنی و پروس رسول چه زیبا آیات رسول شهی نبی غرض میگیره و به دهن شیطان میکوبه در اول قرنتیان 15 پنجه و پنجه دور ای غرب پیروزی تو کجاست؟ ای مرگ میشه تو کجاست؟ قبل پیروزی تو کجاست؟ تو قدرتی نداری که بخوای انسان ها رو برای همیشه در درمون خودت ببرگی و نگه داری این مرگ که هزاران سال انسان ها از تو میترسیدن و از تو فرار کردند دیگه نیشی نداری چون یک بار برای همیشه توسط خداوند ما سای مسیح عزیزان قدرت مرگ میشه عزیزان مرگ قدرت گور برای همیشه از بین رفت چون عیسی مسیح به راستی از مردگان برخواسته مرد و قبل نتونست او در خودش نگه داره و او شکوه مرد و پیروزی از عالم مردگان قیام کرد هللویا آیا این دلایل کافی نیست برای جشن گرفتن برای شاد بودن برای پایکوبی کردن از این مسیح قیام کرده نه یک توهم بود نه یک روح بود نه یک شبه بود بلکه او حقیقتا با بدن جوان یافته از مردگان برخواست و پولس رسول برای اینکه این قیام فیزیکی و جسمانی او رو بخواد ثابت کنه در سال اول قرنتیان بود 15 شروع میکنه به توضیح دادن شروع میکنه به اثبات کردن نه این نیستش هم توضیح به اثبات میکنه میگه زنان رو دیدن پتروس رو دید شاگردان رو دیدن جای دیگه میگه و بیش از 500 نفر ایسا خودش رو آشکار کرد و یعنی برادر خودش ظاهر شد و من آخر میگه بر من در راه دمشق مثل تفل سخت شده ظاهر شد و من اون رو دیدم و با تمام اینها پولست داشت نشون میگفت 
که فکر نکنید من اون این شاگردان و یاران داره میگیم و که افراد زیادی هستن که در زمانهای متمادی عیسی مسیح قیام کردن در جسم و به صورت فیزیکی دیدن و بر قیام او شهادت میدن برادر و خواهر عزیز اصل و اساس و پایه ایمان من و تو بر قیام عیسی مسیح خداوند از مردگان برام داره اصل و اساس ایمان من و تو ادیان و مذاهب زیادی باور دارند که عیسی مرد و اسلام هم باور دارند که عیسی مرد اما باور ندارند که او بعد از سه روز از مردگان قیام کرد عزیزان و هر کس اگر این کیلوزی رو نپذیره، اگر این قیام رو نپذیره، هرگز نمیتونه نجات و ایمان حقیقی رو داشته باشه. و باز هم خلاص چه از دیگاه آل پاکی رو دست اورنتیان و دست ما میریزه. میگه اگر مسیح بر نخواسته، اگر باور نداره که ایسا قیام کرده، بدون که هم مویزه من باطله و هم ایمان تو. اگر مسیح بر نخواسته، هم وقت من باطله و هم ایمان شما. در اول اورنتیان 15 چهار اصل و اساس و پایه ایمان ما در چنین روزی عزیزان شکل گرفت ایمانی که ما رو به نجات میبرد در این یکی دو هفته وقتی که به قیام فکر میکردم به این اتفاق مثلا به این آیه هایی که بود این آیه اول که خوندیم که چرا زندر در میان مردگاه اینجوری خیلی تالا به این قسمت دقت نکرده بودم توجه نکرده و خیلی توجه من رو به این عبارت بود از مردگان چرا زنده رو در میان مردگان میدونید از مردگان از اون مسیح روی صلیب مرد اما از روی صلیب قیام نکرد مسیح روی صلیب مرد اما از روی صلیب قیام نکرد بلکه جسم او به درون قبر رفت مثل هر انسان دیگه که نیمه و روح او عزیزانیز به دنیای مردگان رفت به عالم مردگان رفت یعنی او هم از نظر جسمانی و هم از نظر روحانی تونست مرد رو تجربه کنه و حال بعد از سه روز زنده شد هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ روحانی شب کسی بپرسه او که خدا بود اگه خدا میمیره اگر خدا بود چطور مرد چطور مرد رو تجربه کرد او باید عزیزان نه به عنوان پسر خدا بلکه به عنوان پسر انسان میمود او باید دید و منظر پسر انسان میمود و مرد رو تجربه میکرد تا من و توی انسان بتونیم مثل او قیام رو تجربه کنیم و زنده شدن رو تجربه کنیم عزیزان مرد ایسا به عنوان پسر خدا همون وقت عجیب و غیر قابل باور هست که ما میگیم یک انسان حیات جاودانی داره همونقدر حیات جاودانی داشتن یک انسان برای فهم و درک من و تو عجیب و غریب و باور میکردن است که بخوایم بگیم عیسی مسیح مرد اما عیسی باید در بود انسانی خودش مرد تجربه میکرد تا بتونه حیات و زندگی رو اون حیات جاودانی رو من و تو ببخشه بروس رسول در اول آنتیان باید 15 آیه 20 تا 22 میگه اما مسیح به راستی از مردگان برخواسته و نوبر خفتگان شده زیرا همان گونه که مرد از طریق یک انسان آمد یعنی از طریق آدم رستاخیز مردگان نیست از طریق یک انسان پدیدار شده از طریق خدا رستاخیز مردگان نیست از طریق یک انسان پدیدار شد زیرا همان گونه که در آدم و به خاطر کار و به خاطر عمل و به خاطر انتخاب او همه میبینن در مسیح نیز همه زنده خواهند شد همه دویا همونطور که مرد از طریق یک آدم اومد به خاطر گناه آدم من و تو مرد رو تجربه کردیم به خاطر رستاخیز ایسا پسر انسان من و تو قیام و رستاخیز رو تجربه خواهند کرد از این ایسای مسیح خداوند با مرد خودش بر روی سلیب یه روز جمعه با هم جمع شدیم و ازش و در مورد شنیدیم راهی رو برای بخشش ما هم کرد راهی رو برای پاک کردن گناهان ما فراهم کرد و 
تو از طریق مرگ جایگزینی خودش از طریق کفاره او بستنی گناهان ما رو بر خود گرفت لعنت های ما رو بر خود گرفت تمام بدی ها رو بر خود گرفت و وقتی که ما این کار رو میپذیریم این عمل رو میپذیریم ایمان میاریم توبه میکنیم اعتراف میکنیم این ردای ادالت رو بر شما قرار میگیره ما عادت شما میشیم درست سلیم و از سلیم قیام و رستاخیز خودش عزیزان این فقط یک قسمت هست گناهان ما بخشیده میشه گناهان ما پاک میشه ما فرزند خدا میشیم اما هزان از طریق قیام و رستاخیز خودش راهی رو برای ما باز کرد که ما وارد یک زندگی و یک حیات تازه و جدید بشیم راهی به سمت یک زندگی تازه او در جسم و در روح زنده و تازه شد و قادر هست که عزیزان این تازگی رو چه در جسم و چه در روح به من و شما ببخشه کاری در هم روز قیام او خودش انجام داد و باز شاید این فقط سوال کنه چطور میتونه ایسا به ما تازگی بخشه؟ چطور اصلا قیام کرد؟ چه اتفاق افتاد؟ به مرسی واقعا تشکر میکنم از بولس رسول که بسیاری از سوالات بیشمار ما جواب داده در رومیا با به هشت تا یازده میگه اگر روح، اگر روح او، یعنی روح خدا، روح القدس که ایسا را از مردگان برخیزانی در شما ساکن باشد او که مسیح را از مردگان برخیزانی حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید و این را به واسطه روح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است روح القدس عزیزان همان روی که ایسا را از مردگان بلند کرد همون که ایسا را به بدن غیر فانی رو بخشید به بدن جلایافته و تبدیل شده بود داد همون که اون احیار روحانی رو در ایسا به وجود آورد همون روح عزیزان در من و تو ساکنه قادره به من تو همین رو ببخشه از طریق روح قدس که خود خداست و قادر عزیزان روزی جسم و بدن من تو رو مثل جسم ایسا تبدیل کنه بدنهای متاسفانه تا موقعی که اینجا هستیم تبدیل نخواهد شد باید بریم همیست اما روزی این باور رو داریم که از فناتذیری از نابودی جسم از ما خلاصی پیدا میکنیم و بدنهای ما تبدیل به بدن روحانی میشه و باز هم خلاص رسول این رو ما توضیح میده در اول باریتیان باب 15 تا 42 تا 44 یکی در مورد رساخیز مردگان نیز چنین است آنچه کاشته میشه هفت حساب پذیر است انسانی که می میده در جسم خودش یک ایماندار وقتی که می خواهد حساب پذیر بدن از بین خواهد کرد میگه اما آنچه در می خیزد حساب ما پذیر است در ذلت کاشته میشه در جلال بر می خیزد در ضعف کاشته میشه در قوت بر می خیزد بدن طبیعی کاشته می شود بدن روحانی بر می خیزد اگر بدن طبیعی وجود دارد بدن روحانی نیست وجود دارد خلوص داره من تو میگه عزیزان به ضعف های جسم نگاه نکنیم متاسفانه در این دنیا که هستیم در این زمینی که زندگی می کنیم جسم ما شاید خیلی آزار بده افرادی که بیماری های متفاوت دارد افرادی که سال ها در بیت هستن افرادی که شفا پیدا نمی کنن. و و و و خیلی چیزهای دیگه که باعث ذلت ماست باعث عزیزان فساد پذیر بودن ماست باعث ضعف ما تمام این چیزهایی که این آیه میگه روزی عزیزان روزی در ابدیت وقتی ایسا برگرده من و تو این قیام رو تجربه خواهیم کرد بدنهای ما تبدیل به بدن فساد ما پذیر میشه بدنهای ما تبدیل به بدن پرجلال میشه هر ضعفی که در بدن ما هست به قوت تبدیل میشه و بدن جسمانی من و تو تبدیل به یک بدن روحانی خواهد شد جایی که چقدر زیبا یوحنا میگه نه عشقی خواهد بود نه دردی خواهد بود نه ماتمی خواهد بود و هر عشقی رو از چشمان من تو پاک میکنه روزی ما این رو عزیزان با بدنهای خودمون ما همه ما تمام کلیسا تجربه خواهیم کرد و ایسا با نشون دادنه و با ظاهر کردن خودش به شاگردان و به دیگر انسان ها تبدیل این بدن های جسمانی به بدن روحانی و قیامت از نمودگان رو به اونها ثابت کرد به اونها نشون داد و همین اتفاق که برای من افتاد روزی شما نیز تجربه خواهد کرد و ما هم تجربه میکنیم اما یک اتفاق خیلی 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 مهم دیگه در روز قیام افتاد یک 
اتفاق خیلی بزرگتر و عظیمتر احیای جسمانی بود اما احیای روحانی به وجود اومد یک زنده شدن روحانی به وجود اومد و باز هم از طریق بودو قدس در روز قیام و این هست که میتونه امروز قوت قیام مسیح بر من تو باشه این داستان رو میخونم در انجیل یوحنا باب 20 آیه 19 تا 22 میگه شاهگاه همان روز منظور از همان روز قبلش توضیح داده که زنان به در مقبره رفتن و ایسا رو ندیدن میگه شامگاه همان روز که نخستین روز هفته بود آنگاه که شاگردان گرد هم بودن و درها از ترس یهودیان قفل بود ایسا آمد و در میان ایشان ایسا و گفت سلام بر شما چون این را گفت دستها و پهلوی خود را به آنها نشان داد شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند در قسمت اول ایسا احیای جسمانی خودش رو شاگردان نشان داد و جلوتر میخونه که میگه اجازه داد که اونها بیا اون دست بزنن وقتی که ما شک کرد و اونها دیدن با اونها نشست قضا خورد با اونها هم صفتو شد با اونها هم کلام شد شاگرد ها میدونستن یک روح نمیتونه قضا بخوره یک شغل نمیتونه قضا بخوره یک روح نمیتونه زهر و گوشت و پوست داشته باشه پس او به شاگردان خودش ثابت کرد که به لحاظ روح جسمانی زنده شده و بعد قدم بعد خیلی بر من جالبه ایسا باز به آنها گفت سلام بر شما ایسا یه بار قبلش گفته به سلام بر شما نه؟ یه جوی انگار میخواست توجهش رو توجه اونا رو از جسمش که این زنده شده که در حال تعجب هم برده توی یه موقع تو آلمانی میخواه یکی بیدار کنید که هلو نه طرف بیاد انگار ایسا داشت این کار میکنید بینیم اوکی الان جسم من زخم های من رو کنید من باش الان باتو قضا هم میخورم بخیار شد من برنده همش برنده شدم دوباره میگه سلام بر شما نگاه کنید دوباره به من هدف من از غیام کاری بزرگتر از اینه که فقط جسمانی بخوام شما رو احیا کنم میگه همان گونه که پدر من رو فرستاد من نیست شما رو میفرستم و چون این را گفت دمید و فرمود روح القدس رو بیارید در همون روز قیام ایسا و شاگردان خودش دمید و گفت روح القدس رو بیارید ایسا باش توجه اونها رو تمرکز اونها رو از احیای جسمانی از زنده شدن جسمانی به احیای روحانی و زنده شدن روحانی اونها جلب میکرد و میخواست به اونها بگه قیام من برای شما در روی این زمین بزرگترین سمرش احیای روحانی شماست از من ایسا در همون روز قیام حیات روحانی رو به شاگردان خودش بخشید یک زندگی تازه اونها رو بارده یک بود تازه کرد یک دید و فکر تازه به اونها داد که تا پیش از اون شاگردان نمیتونستند این رو ببینند زندگی شاگردان از پنتیکاست عوض نشد زندگی شاگردان از روز قیام عوض شد اتفاق عجیبی از من داشت اون اتاق می افتاد اتفاق عجیبی داشت تو اون خانه که اون شاگردان بودن می افتاد و انگار یکی از نبوت ها و یکی از داستان های احترتیق دوباره داشت تکرار می شد یک نبوتی، یک داستانی از احترتیق آیه به آیه داشت تکرار می شد قدم به قدم داشت جلو بیاد کسی می تونه حدس بزنه؟ کدوم داستان داشت در اتاق اتفاق می کدوم رویا، کدوم نبوت داشت اونجا انجام می شد؟ فکر کنید یکم چه اتفاقی، چه رویا بزرگی، چه نبوت بزرگی در احترتیق شده بود که قدم به قدم تو اون اتاق انجام می شد برای سوره ایسا از خیال باب سی و هفت آیه یک تا چهارده اتفاقی بود که در روز قیام در اون اتاق بود میخواییم ببینید چه اتفاقی تو با هم اون آیات رو تیکه تیکه میخونیم آیه یک تا سه رو میخونیم دست خداوند هزیان نبی رو نوشته دست خداوند در من فرود آمده من رو در دید خداوند بیرون برد و در وسط یک وادی گذاشته پر از استخان بود و من رو به هر سو در میان استخان ها گردانید و اینک شما رو آنها بر زمین بر زمین آن وادی بی نهایت زیاد بود و بسیار خوش بودند من گفت پسر انسان. آیا ممکن است این استخان ها زنده شود؟ 
واسه خدا می خدا آورد و آگه اونقدر تو خود می دانی خداون هزگیان نبی در روح به یک وادی می بره به یک بیابانی می بره که پر از استخان بود استخان های خوش استخانی که حیات جسمانی نداره چه بسید به حیات روحانی و همه خوش بودن و میگه بینی نهایت زیاد بود و خدا میگه از هزگیان میگه خدا از من پرسید آیا این استخان ها میتونن زنده بشن؟ آیا میتونن تازه بشن؟ آیا میتونن احیا بشن؟ هزگیان نمیدونم میدونست یا نمیدونست اما جواب خیلی حکیمانی داد گفت خدا من تو خود میدانی از من استخان نماد مرگ است نماد مردگی هست نماد خوشی هست نماد ناامیدی هست نماد یعص هست نماد این هستش که هیچ حیاتی دیگه وجود نداره و همه چیز از بین رفته و حسقی ها در مقابل این منظره بود آیات چهار تا شیش آنگاه من گفت خدا حزبی ها گفت و این استخان ها نبابت کرده به ایشان بگوید استخان های خوش کلام خداوند را بشنید خداوندگار یهوه به این استخان ها چنین میگوید خداوندگار یهوه به این استخان ها چنین میگوید اینک من روح به شما در خواهم آورد و زنده خواهید شد و رد و پی بر شما نهاده گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به خوز خواهم پوشانید و روح در شما خواهم نهاد و زنده خواهید شد آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم همینون اینجا خدا رو برای حسیار میگه در این خوشکی که میبینی در این مرگی که میبینی در این ناامیدی که میبینی من هستم که دارم عمل میکنم من هستم که احیا میکنم من هستم که زنده میکنم من هستم که قادرم این استخانهای مرده رو بهشون جان بدم تا رستاخیز کنند تا قیام کنند او هست که کار مجزا آسایی رو انجام میده تا چیزی که مرده است از این دوباره به حیات برگرده تا او خودش جلال بیاده میگه تا همه ببینن بدانن که من یهوه خدا هستم چه اتفاقات برای این مستخان خواهد تا دایی هفت و هشت پس من به گونه که فرمان یافتم نبوت کردم و چون نبوت میکردم صدا بیشنیده شد و به ناگاه جنب و جوشی با بگردید و استخان ها به یک دیگر پیوستن استخانی به استخان بود و چون نگه نگریستن اینک رد و پی بر آنها بود و گوش بر آنها آمده بود و پوست پوشان و پوشانیده بود اما روحی در آنها نبود از این هزقی ها شروع میکنه به نبوت کردن و با این نبوت کردن روح خدا به جهنان در میاد روح خدا شروع میکنه به حرکت کردن روح خدا شروع میکنه به احیا کردن روح خدا شروع میکنه به تحقیل کردن روح خدا شروع میکنه به زنده کردن یک احیای جسمانی به وجود اومد یک رستاخیز جسمانی از آن به روحو پیوست اما دیگه روحی در آنها نبود مثل شاگردان از آن شاگردان با قیام و رستاخیز جسمانی وقتی که ایسای خداوند قیام کرده رو دیدن به قیامت جسمانی و احیای جسمانی ایمان آوردن اونا تمام تمرکزشون رو جسم ایسا بود رو بدن ایسا بود اما هنوز شاگردان فقط در قسمت جسمانی و انسانی قیام تجربه کرده بودن شاگردان هنوز فقط مثل یک استخان هایی بودن که گوشت و پوست در اونا قرار گرفته بود آهی نوم و ده پس برای گفته یک پسر انسان در روح نبوت کن نبوت کرده روح را بگو خداوندگار یهوه چنین می فرماند ای روح از بادهای چهارگانه بیا و بر این پشتگان بدم بر این پشتگان بدم تا زنده شدم پس چنان که من را ام فرموده بود نبوت کردم روح به آنها در آمده زنده شدم بردهای خود ایستاده لشکری بی نهایت از این در دیدند همه نویا از این میگه بر اونها بدن ایسا چه کار کرد؟ این که بر اونها دمید و گفت روح قدس رو بیابید عزیزان این روح خدا 
این دم خدا این نفس خدا چقدر زیبا دیروز برادر از این کشیش رافی گفت این روح و نفس پادشاهی خدا از آن وارد کشتگان شد که فقط یک در واقع افرادی بودن که گوشتی بود که روز خانها اومده بود ولی اینجا وقتی که روح در اونها قرار میگیره اونها زنده شدن و میگه روپاهای خودشون ایستادن و تونستن حرکت کنن ایسا بر اونها دمید در شاگردان در روز قیام و گفت که گوگل بودوس رو بیابید آیات 11 و 14 آنگاه مرا گفت ای پسر انسان این استخان ها تمامی خاندان اسرائیل هست اینا ایشان می گوین استخان ها ما خوشیده و امید ما از دست رفته و منقطع شده این بنابراین نبوت کرده به ایشان به خداوندگار یعنی یعنی بچه این می فرموید ای قوم من ای کلیسای من اینک من قبل های شما رو گوشیده شما رو بیرون خواهم آورد و شما رو به سرزمین اسرائیل در خواهم آورد و ای قوم من چون قبل هایتان را بگوشایم شما را از آنها به در آورم آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم من روح خدا در شما خواهم نبا تا زنده شوید تا زنده شوید و شما را در سرزمین خودتان قرار خواهم داد آنگاه خواهید دانست که من یهوه سخن گفتم و آن را به عمل آوردم این است فرموده خداوند از این رویای توسیف شده هزخیان در این آیات به ما میگه که خدای ما یک خدای موجز است خدای ما عزیزان تنها و تنها منبع نهایی حیات و زندگی ماست اون ما را از نظر جسمانی و مهمتر از این از نظر روحانی و ابدی عزیزان زنده میکنه همونطور که پولوس رسول میگه ما در دراغان خیش مرده بودیم من شما پیش از ایمان به ایسا زندگی نمی کردیم به لحاظ روحانی بلکه مردگی می کردیم پولس می که شما در گناهان خود مرده بودید اما از آن خدای ما توسط قیام شکوه من به خودش ما رو زنده ساخت به واسطه این گروه بودست خودش به واسطه این دم حیات خودش که در درمون زندگی های ما می دمید و آیه ده خیلی زیباست اگر برگردی اسلام طرف آیه ده میگه استخانهای خوش و پای خود بر ایستاده و لشکری بی نهایت از این گردیدند اون استخانهایی که مرده بودند به درد هیچ چیزی نمیخوردند هیچ حیات در اونها نبود هیچ قدرت در اونها نبود هیچ کاری نمیشد به اونها کرد بعد از اینکه خدا اونها رو از نظر جسمی حیام میکنه و مهم تر از هم موقعی که روح خودش رو اونها میدمه از نظر روحانی اونها رو زنده میکنه از نظر روحانی اونها رو بیدار میکنه از نظر روحانی اونها رو احیا میکنه همون استخانهای خشک تبدیل به یک لشکر عظیم برای خدا شدن و پس از قیام عزیزان این لشکر خدا چیزی نیست جز کلیسای خودش جز من و تو که مثل اون استخانهای خشک و مرده بودیم در بیابان این دنیا هیچ حیاتی در ما نبود هیچ امیدی در ما نبود هیچ آیندهی بر ما نبود هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم اما وقتی خدا از ما منظور اهدا میکنه ما تبدیل به یک لشکری برای خدا میشیم که خود خدا اون رو هدایت میکنه و نه فقط به لحاظ جسمانی ما رو زنده میکنه بلکه در آیه چهارده دوباره میگه من روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شدید از این من در روز قیام من و تو قادر یک حیات روحانی تازه رو تجربه کنیم یک زندگی تازه رو شروع کنیم قیام ایسای مسیح آغاز زندگی تازه من تو آیه یازده از قیار میگه خدا به من بگوی پسر ایسان این استخان ها تمامی خاندان اسرائیل هست این ها که ایشان میگوین استخان های ما خوشیده و امید ما از دست رفته و منقطع شده این استخان ها سمبول قوم خدا بود که در تحقیق سر می بودند قومی که 
دوچار خوشی و تجمعدگی روحان شده بودن قومی که احساس میکرد قطع شدند میگه ما مکه شدیم قطع شدند از منبع حیات از سرچشمه حیات از منبع خدا که در روشنی بود که میتونستن حیات خودشون رو از اون بگیرن قوم خدا که در تبعید بودن و امیدی نداشتن برای اینکه روزی بخوان به شهر خودشون روشنی برگردن و این احساس عزیزان دقیقا احساس حال و فکر شاگردان بود در روزی که در اون روز قیام در اون اتاق در خانه که جمع بودن پیش از اینکه ایسای قیام کرده وارد اون اتاق بشه و با اونها ملاقات کنه شاگردان دقیقا همین احساس رو داشتن اونها استاد خودشون رو دیده بودن که سه روز قبل سرین کشیده شده بود استادی که فکر میکردن مسیح فکر میکردن پادشاه یهودی که اومده اونها رو نجات بده از ترس حتی خودشون رو قایل کرده بودند که من بادا بعدش به دنبال اونها بیان اونها ناامید بودن اونها خودشون رو جدا شده و قطع شده میدونستن اونها در خوشی و افسردگی و تجربادگی بودن اما در همون روز عزیزان زندگی اونها عوض شد در روز قیام زندگی اونها عوض شد شخصیت اونها عوض شد فکر اونها عوض شد رفتار اونها عوض شد طرز فکر اونها از این اول از همه نسبت به خدا عوض شد و نسبت به همدیگه نسبت به خودشون عوض شد و الان اونها میفهمیدن که داری چه اتفاق میفته الان اونها با خبر بودن شاید فردا و خواهر عزیزی که اینجا هستی و یا دوست عزیزی که در خانه خود هستی و ما نگاه میکنی و یا بعدا میبینی در زندگی خودت حال روزتو در حال حاضر مثل حال روز قوم اسرائیل در خواب هزقیات هست و یا حال روز شاگردان پیش از دیدن مسیح قیام کرده شاید تو هم الان در دل سرگی به سر میبری شاید در ناامیدی به سر میبری شاید مدت هاست به لحاظ روحانی احساس مردگی میکنی احساس تجمعدگی میکنی احساس میکنی مثل قوم خدا که دیدی منقطع شدی احساس میکنی قطع شدی مدت هاست از این سرچشمه حیات قطع شدی شاید مدت هاست دعا میکنی برای یک ملاقات تازه برای یک مست تازه برای یک لمس تازه اما خبری نیست شاید حتی نه فقط در خوده بلکه در خانه تو احساس پنج مردگی میکنی شاید در خانه و خانواده تو احساس مردگی میکنی شاید در رابطه تو و یا حتی در کلیسای ما شاید قسمت هایی به نظر خوش بیاد به نظر فاقد حیات به نظر برسه اما عزیزان اما خبر خوش قیام برای این روز هست بیاید قلب خودمون رو بزرگ خداوند بیاریم خدای ما عزیزان میتونه برای ما برای خانواده ما، برای شخص خود ما، برای کلیسای ما همون کاری رو انجام بده که در زمان هزگی ها در اون رویا نشون داد در اون استخانهای خوش انجام داد خدای قیام کرده ما عزیزان قادر فکر من رو عوض کنه زندگی من رو تبدیل کنه او از مردگان قیام کرد نه فقط من دو سال یه بار جشن بگیریم یا در دعاهای خودمون شکر گذاری کنیم اگر عزیزان به اینجا بسنده کنیم به نظر من اتفاقا بزرگترین ناشکری و کم عرض شمردن قیام نیستاست که فقط به سال یک بار در جشنی باشه و یا شب گذاری در دعای ما بلکه عزیزان او قیام کرد تا به من و تو یک حیات تازهی ببخشه یک زندگی تازهی ببخشه او قیام کرد تا من و تو رو وارد یک بود جدیدی از زندگی بکنه شاگردانی که تا پیش از اون سر هم دیگه رو میکوبیدن با هم دیگه بحث داشتن من بزرگترم یا تو بزرگتری من بهترم یا تو بهتری از ایسا میپرسن در پادشاهی تو کدوم موقع جانب راست تو میشین کدوم موقع جانب چپ تو اما عزیزان چطور وقتی که اون روز آمد اونها تبدیل شدن به قیشتر تا آخری لحظه زندگیشون دوش به دوش هم ایستادن و خدا رو خدمت کرد اگه ما نیست از 
در کلیسا، در رابطه های شخصیمون، در خانمون، در خانواده خودمون اتحال و یکی بودن تجربه نمی کنیم بگذاریم عزیزان با روح مسیح قیام کرده احیا بشیم بگذاریم با روح مسیح قیام کرده بنا بشیم عزیزان و بعدش اون میتونه ما رو یک بار دیگه لشکر تبدیل کنه اولین کاری که عزیزان احیای روحانی انجام میده اولین کار و مهمترین کار به وجود آوردن اتحاد و یک دلیز بیداری روحانی احیای روحانی این کار رو اول از همه انجام میده ما رو یک میکنه ما رو متحد میکنه ما رو یک دل میکنه تا ما یک لشکر بشیم برای خدا و روح مسیح قیام کرده ازان امروز نیست اینجاست و ما ببخشه همونطور که در دنباله آیات با سی و هفت میبینید در کتاب رزقیان خدا اول به قوم احیای روحانی رو بخشید به قومی که در اسارت بودن به قومی که سالها تکه پاره شده بودن اول اونها رو یک کرد و بعد بر اونها نوابت کرد که من شما رو روحان یک میکنم دیگه حکومت شمالی جنوبی نخواهد بود شما یک ملت خواهید با یک پادشاه اگر در اونها این احیای روحانی به وجود نمی آمد هرگز اونها نمیتونستن یک شدن رو تجربه کنن خواهر و برقر عزیز روحی که ایسا رو از مردگان رست و خیز داد روح القدس امروز اینجاست امروز در درمی توست امروز در میان ما داره میخرمه امروز در خانه های شماست خواهر و برقر عزیزی که داری نگاه میکنی روح خدا در خانه توست تو چی کار کنه؟ تا یک بار دیگه بر من و تو بدمه و خوشکی های زندگی من و تو بدمه تا در هر جایی که امروز داریم خوشکی رو تجربه میکنیم نامومیدی رو تجربه میکنیم تا هر جایی که امروز هستیم و احساس قطع شدن از حیات الهی میکنیم یک بار دیگه بر ما بدمه و ما رو باید یک زندگی تازه بکنه به شرط که عزیزان به شرطی که ما قسمت های مرده زندگی خودمون رو استخ در حضور او بیاریم عزیزان و بگذاریم که روح او بر ما بگمه تا ما هم قوت و قدرت قیامت رو تجربه کنیم آمین با هم سرباره ایستیم روح خدا عزیزان امروز کار بزرگ می کنیم روح خدا در حال کار کردن روح خدا در حال عمل کردن ایسای آمد و گفت سلام بر شما امروز در روح به تو خواهد گفت سلام بر تو و او امروز اینجاست و یک بار دیگه بر تو بدمه هللویا هللویا میتونی دستوار خود رو باز کنی به عنوان اینکه من دریافت میکنم این خدا و این دم تو رو دریافت میکنم این دم هستی بخش تو رو دریافت میکنم این دم احیا کننده تو رو روح خدا دریافت میکنم هللویا پدر نام ایسای مسیح دعا میکنم این خدا بنده که تو امروز این مسیح قیام کرده در میان ما بخرامی در کلیسای خود بخرامی و هر اون کسی که خداوندا در قلبش، در زندگیش، در فکرش خداوندا دوچار خوشیست دوچار مرگ شده، دوچار قطع شدن شده، دوچار نامید شده تو بدمیم خداوندا اول از همه به قلب پای ما بدمیم خداوند قلب پای ما جایی که خشک شده نسبت به تو، نسبت به همدیگه، نسبت به خانواده های ما ای خداوند تو بدم بر ما او حلالویا، بریز ای روی خدا، ای خداوند تو بر ما بدم هللویا شکر خداوند شکر خداوند و ببین قسمت های خوشی زندگی خودت رو ببین استخوان های زندگی خودت رو ببین و مثل هزغیال تو شروع کن به نبوت کردن اگر در خانه تو دوچار مردگی و افسردگی هست نبوت کن و حیات ایستاره اعلام کن با صدای خودت اعلام کن مثل نهزغیال اعلام کن نبوت کن چون روح خدا در توست اگر در رابطه تو با فرزندان تو، با همسر تو، با برادر و خواهر تو خوشگی آمده حیات ایسار اعلام کن هللویای خداوند هللویای خداوند و کلیسای ما و کلیسای ما حیات ایسار اعلام کنید پیروزی ایسار اعلام کنید هللویا شکر ای خداوند خداوند اینجاست و ما رو احیا کن عزیزان خداوند اینجاست و هر شکست دلی رو تا هر کسی که پجمور به دل هست رو احیا کنه هللویا هللویا ای خداوندا تو ما رو احیا میکنی خداوند هللویا بگذاری در این سرود روح خدا که همچنان داره کار میکنه قلب و دل تو رو احیا کنه هللویا شوخه ای خداوند 